नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे बेहतर होंगे तो दोस्तों जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भारत की सीमा से अभी जो है वो लगभग बारह घंटे की दूरी के ऊपर है और यानी आज शाम तक ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये भारत के अंदर जो है वो प्रवेश कर सकता है जिसकी वजह से उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर जो बारिश की गतिविधियां में गतिविधियां जो है वो हो सकती है और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी यानी पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश इन राज्यों के अंदर भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो देखने को मिल सकती है कुछ स्थानों के ऊपर जो ओलावृष्टि है वो भी हो सकती है लेकिन महत्वपूर्ण बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर जो है वो आंधी भी जो है वो चलने का अनुमान लगाया गया है क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इंड्यूज जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो बनेगा इस पश्चिमी विक्षोभ से और इसके अनुसार यहाँ पे जो है वो बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के कुछ पश्चिमी जिलों के अंदर भी हो सकती है जिसकी अपडेट या जिसके बारे में अगर हम बात करें तो जो अपडेट देना है उसके लिए एक अलग से भी वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसके द्वारा लगभग जो है वो हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि लगभग इस इन इन क्षेत्रों के अंदर बारिश होगी लेकिन जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो अपनी जो स्थिति है वो समय के अनुसार जो है वो बदल लेता है अक्सर ये देखा गया है जिसकी वजह से इसे प्रेडिक्ट कर पाना या इसे अनुमान लगा पाना इसके केवल तीन से चार घंटे या पाँच छः घंटे पहले ही संभव हो पाता है तो उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो आपको शाम तक मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा जिसके अंदर मैं ये आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों के अंदर ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कितना असर अपना जो है वो दिखा सकता है और पश्चिमी ज़िलों के अंदर जो है वो कितनी बारिश हो सकती है तो इसके लिए आप ज़रूर कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो लेकर के आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप तुरंत जो है वो उस वीडियो को देख पाएँ फिलहाल देखते हैं कि किस तरह से जो पश्चिमी विक्षोभ है वो राजस्थान के विभिन्न ज़िलों के अंदर अपना असर पाँच से लेकर के आठ अप्रैल दो तक दिखा सकता है आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा जाए करवाई जा रही है वो आपके ज़िले के हिसाब से कितनी जो है वो सटीक साबित हो रही है तो देखिए दोस्तों राजस्थान के मेप के अंदर अगर अपने बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अभी भी जो भारत की सीमा है उससे लगभग जो है वो पंद्रह सौ से लेकर के एक हज़ार किलोमीटर की दूरी के ऊपर है यानी लगभग आप ये कह सकते हैं कि चौबीस घंटे का या बारह से लेकर के और अठारह घंटे का टाइम अभी भी जो है वो पश्चिमी विक्षोभ को भारत की सीमा तक पहुंचने के अंदर लग सकता है और इसकी वजह से एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो राजस्थान के आसपास बनने की उम्मीद है जिसकी वजह से राजस्थान के भी जो है वो कुछ ज़िलों के अंदर आपको बारिश और साथ ही साथ कुछ जिलों के अंदर जो है वो हल्की फुल्की ओलावृष्टि भी जो है वो देखने को मिल सकती है लेकिन आज यानी अगर पाँच अप्रैल के मौसम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तरी राजस्थान से तो उत्तरी राजस्थान के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही जिलों के अंदर शाम के समय जो है वो बादलवाई या बादल के छाने का जो अनुमान है वो लगाया गया है उससे पहले दिन भर अगर बात करें तो इन दोनों ही जिलों के अंदर तेज आंधी जो है वो खासतौर से दोपहर के समय चल सकती है और कल भी यहाँ पे जो है वो शाम के समय आंधी चलने की जो गतिविधियाँ हैं वो देखी गई और साथ ही साथ बात करें तो बीकानेर ज़िले के अंदर भी जो है वो आंधी चलने का अनुमान मौसम विभाग के द्वारा आगे आने वाले लगभग दिन के लगभग बारह घंटों के लिए लगाया गया है यानी आज दिन भर बात करें ख़ास तौर से उत्तरी राजस्थान के अंदर और साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर यानी बीकानेर के अंदर आप कह सकते हैं साथ ही साथ जैसलमेर ज़िले के अंदर तो इन ज़िलों के अंदर आपको जो है वो आंधी चलती हुई देखने को मिल सकती है और शाम के समय जो है वो बादलों की आवाजाही गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर इन ज़िलों के अंदर जो है वो बढ़ने का अनुमान लगाया गया है हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश का अनुमान कम से कम आज यानी पाँच अप्रैल को यहाँ पर नहीं है छः अप्रैल से इन ज़िलों के अंदर यानी गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर के अंदर चूरू भी जो है वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं तो इन उत्तरी ज़िलों के अंदर बारिश का जुनमान है वो लगाया गया है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो छः तारीख को इसके बाद में जो है वो सात और आठ तारीख के आसपास यानी दो तीन दिनों तक अभी जो है वो चल सकती है उसके बाद में एक बार फिर से एक और नया जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी जो है वो 
भारत के अंदर दस्तक दे सकता है जिसका असर हालांकि ये भी जो है वो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि दक्षिणी राजस्थान के भी जिलों के अंदर यानी जिनके अंदर आप कह सकते हैं कि उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ साथ ही साथ जो हाड़ोती क्षेत्र के जिले हैं यानी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ इन जिलों के अंदर भी हो सकता है लेकिन वो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो लगभग जो है वो नौ दस तारीख के आसपास अपना जो असर दिखा सकता है या उसके बाद में भी हो सकता है कि ऐसी जो गतिविधियां हैं वो आपको देखने को मिले लेकिन फिलहाल अगर आगे आने वाले चौबीस से अड़तालीस घंटों की बात करें तो छः तारीख को गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर साथ ही साथ चूरू जिले के कुछ क्षेत्रों के अंदर हल्की बारिश जो है वो आपको देखने को मिल सकती है इसके साथ साथ में कुछ एक स्थानों के ऊपर बहुत ही कम स्थान ऐसे भी यहाँ पे जो है वो रह सकते हैं जहाँ पर हल्की फुल्की ओलावृष्टि भी हो लेकिन ऐसी कोई विशेष तेज ओलावृष्टि का अनुमान नहीं है जिससे कि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की खबर आप ज़रूर किसान भाइयों के लिए कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान के अंदर दोस्त अगर बात करें तो पूर्वी राजस्थान के अंदर यहाँ पर जयपुर सहित आसपास के जिलों के अंदर यानी जयपुर के अंदर दौसा के अंदर साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो अलवर धौलपुर भरतपुर इन जिलों के अंदर हल्की से मध्यम बारिश छः सात और आठ तारीख को जो है वो हो सकती है आज बारिश का कोई विशेष अनुमान नहीं है शाम के समय अगर मान लीजिए किसी जिले के अंदर या रात के समय बारिश का अलर्ट जारी किया जाता है तो उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा कि आपको शाम को लगभग तीन चार बजे के आसपास जो है वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ इससे संबंधित जिससे कि आपको जो है वो मौसम का पूर्वानुमान जो है वो लग पाए साथ ही साथ बात करें सीकर जिले के अंदर और झुंझुनू जिले के अंदर भी आज लगभग आने वाले बारह घंटों तक बारिश का कोई भी अनुमान नहीं है उसके बाद में शाम को यहाँ पर भी जो है वो बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है और छः सात आठ तारीख को ये जितने भी लगभग ज़िले यहाँ पे जो है वो बताए हैं इनके अंदर साथ ही साथ नागौर जिले के भी कुछ क्षेत्रों के अंदर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आपको देखने को मिल सकती है जयपुर और आसपास के जिलों के अंदर हालांकि इंटेंसिटी कुछ स्थानों के ऊपर ज़्यादा भी रह सकती है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाके हैं जिसकी वजह से बात करें तो अरावली रेंज के जितने भी जिले हैं जिसके अंदर आप कह सकते हैं अजमेर के अंदर भी पाली के अंदर भी साथ ही साथ जालोर सिरोही राजसमंद के कुछ हिस्से उदयपुर के कुछ हिस्से तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश जो है वो छः सात आठ तारीख के आसपास जो है वो देखने को मिल सकती है बाकी बात करें अगर पश्चिमी राजस्थान की तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर इन सभी जिलों के अंदर आज यानी पाँच तारीख को शाम तक जो है वो आंधी की गतिविधियाँ कुछ क्षेत्रों के अंदर आपको जो है वो देखने को मिल सकती है और कल यानी छः सात आठ तारीख को यहाँ पे जो है वो केवल कुछ क्षेत्रों के अंदर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान लगाया गया है और ऐसे क्षेत्र काफ़ी कम रहने का अनुमान है यानी अधिकतर स्थानों के ऊपर बात करें तो जैसलमेर के अंदर बाड़मेर के अंदर जो है वो मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान है लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो अपनी स्थिति बदलता है क्योंकि अक्सर ये जो है वो देखा गया है कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो अपनी स्थिति जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के असर से जो है वो बदल देता है जिसकी वजह से ऊपर नीचे एक दो जिलों के अंदर भी बारिश की गतिविधियां जो है वो हो सकती हैं तो इसके बारे में आपको अपडेट्स जो है वो आज शाम के समय में एक और वीडियो बना करके देने का प्रयास प्रयास करूंगा लेकिन फिलहाल इन जिलों के अंदर यानी जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर जिले के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की जो संभावना है वो नज़र नहीं आ रही है हाँ जो बॉर्डर वाले एरिया हैं खासतौर से जैसलमेर के बाड़मेर के यहाँ पर कुछ हल्की बारिश जो है वो आपको देखने को मिल सकती है इसके बाद में बात करते हैं दक्षिणी राजस्थान की तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो है वो उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ लगभग सभी जिलों के अंदर मौसम जो है वो शुष्क बने रहने का अनुमान है उदयपुर के कुछ पहाड़ी इलाकों के अंदर यानी जो उत्तरी तहसीलें हैं या गाँव हैं वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश आपको जो है वो देखने को मिल सकती है लेकिन ऐसी जो गतिविधियाँ हैं वो सात और आठ तारीख को या छः तारीख को बहुत ही कम होने का अनुमान है लगभग यहाँ पे जो मौसम है वो शुष्क बने रहने का अनुमान है साथ ही साथ हड़ोती क्षेत्र के अंदर भी बात करें तो कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ के अंदर इस पश्चिमी विक्षोभ का कम से कम बहुत ज़्यादा असर जो है वो यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है यानी इन जिलों के अंदर जो मौसम है वो लगभग लगभग जो है वो शुष्क बने रहने का अनुमान है यानी जो पश्चिमी विक्षोभ है वो मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पर जो है वो उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों को जो है वो प्रभावित कर सकता है साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान के कुछ बॉर्डर वाले इलाकों के अंदर जो है वो हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ जो है वो देखने को आपको 
आगे आने वाले लगभग चौबीस से अड़तालीस और बहत्तर घंटों के अंदर यानी दो तीन दिनों तक देखने को मिल सकती है इसके बाद में हो सकता है कि एक और जो पश्चिमी विक्षोभ भारत के अंदर आता है तो उसकी वजह से दक्षिणी राजस्थान के भी कुछ जिलों को जो है वो प्रभावित कर सकता है वो पश्चिमी विक्षोभ लेकिन अभी अभी फिलहाल देखा जाए तो दक्षिणी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट यहाँ पे निकल कर के सामने आ रही है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे जो है वो बारिश पहले भी नहीं हुई है और अभी भी बात करें तो लगभग पाँच से छः दिनों का आपके पास टाइम है कम से कम चार पाँच दिनों का जिसके अंदर आप जो है वो फसलों की कटाई से संबंधित कार्य और साथ ही साथ थ्रेसिंग से संबंधित कार्य जो है वो आसानी से कर सकते हैं और फसल नुकसान से जो है वो यहाँ पर आप बच सकते हैं बाकी आगे किस तरह से जो है वो अपडेट्स रहेंगे पश्चिमी विक्षोभ का उसके ऊपर वीडियोस जो है वो आगे आने वाले दिनों के अंदर बनाने की कोशिश करूँगा तो अगर आपको लगे कि सही इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि जब भी वीडियो डाला जाता है तो उसका आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद